Hello everybody, hi my students, hello friends. Сегодня воскресенье, был Петр Павел, час убавил. А, и, сейчас после вечерни уже <coughs> другой праздник, да? Ну вот, э, воскресное чтение продолжим мы апокалипсис все-таки изучать. Стадии видами, как говорится, я буду учиться, а вы можете ко мне присоединиться. У нас седьмая глава, шесть глав мы прошли, и там шесть, э, шесть печа печатей было там снято, и так далее, и тому подобное. Ну, первое, начало, что, значит, э, на Патмосе был Иоанн э, Богослов, и э, на острове Патмос, и там был в духе, и ему, значит, было поручение вот выш, от Всевышнего, через э, Сына Божьего, через Ангела, э, семи церквям, э, значит, послание передать записать и передать послание себе церквям, которые находятся в Асии. В Асии это значит в Азии. И, ну, что он сделал, а потом ему еще были поручения. А, в частности, вот было показано там, что 24 старца, там 4 этих, 4 животных и все царство, как говорится, было открыто. И было показано там, какие печати снимаются, вот эти четыре коня, четыре коня знаменитые, да, то, что мы примерно расшифровали так, как будто вот это колесо сансары, и очень хорошо ложится на нашу историческую сущность. Ну, взяли мы произвольно от Александра Третьего, который заведомо победитель, да, это белый конь, как бы, да, потом пришел рыжий конь Николашка II, начались войны. Это рыжий конь, это война. Потом началась продразверская пластнолог, это вороной конь, конь вороной это Ленин Владимир Ильич вместе со Сталином, продолжатель Сталин. Вот, но Ленин это как раз вороной конь, а Сталин уже, когда пришел, в 30-х где-то годах укрепился, к 37-му году, к 34-му году, и, значит, он уже был конь бледный. Это уже конь был... Смерть, звали его смерть, потому что все это было колесо смерти, эти гулаги, потом дружба с Германией, <laughs> дружба, да, которая закончилась договорной войной со взаимоуничтожением там немецкого населения и российского в основном, так и европейской части, зачистка. И вот это был конь смерти. А после этого появился опять конь победителя. Победили они, Хрущев это победитель, явно на белом коне победили. Вместе с Жуком они победили смерть и, значит, стали строить коммунизм. Ну вот, строили, строили, вроде почти уже построили, потом закончилась все Олимпиадой, потому что не потянули на коммунизм. На Олимпиаду 80 потянули, но никто не на нее приехал, но ну, неважно, провели хорошо. Мишку запустили, Пахмутов написал отличную песню, все, все прекрасно. И э, много медалей взяли там, это все, потому что никто не приехал. А в те времена студенческая баскетбольная команда американская обыгрывала нашу сборную ну, просто элементарно. Закидывала просто их это. Но она не приехала, они не приехали, поэтому... Большой успех, там это все такое прочее. Но не в этом дело. Это был белый конь. Потом белого это коня постепенно сняли, появился опять вороной конь. Это не ты лич, уважаемый. Почему? Потому что. То есть не вороной, рыжий, рыжий конь, рыжий. А Леонид Ильич, потому что он начал войн. Во Вьетнаме подвел американцев, конфронтация с Америкой жуткая. В результате Америка начала очень резко против нас выступать, присоединилась с Англией и начали свергать советскую власть. А сам себя вот этот а, а, рожеконь закопал. А, сам зарылся, вынуждены были его травануть, а, уничтожить. И, значит, а, ну, вот наше вот это четвертое главное управление медицинской Чазов вот, таблетку ему дал, и он успокоился где-то 11 ноября. 1982 года и стал какой конь-то конь вороной опять опять про налог про дросвезку карточки при горбачи это были карточки да вот это все вот это ограничение питания там по килограмму сахара в руки там 
а, пачка маргасолина какого-то там, ножки в уши, в уши там отстегнул ножик тут э, куриный, да, а корочками торговля, спекуляция, все это, э, это э, признак какого коня-то воронов, да. А потом появился бледный конь-то, бледный конь, э, это уже, как говорится, э, смерть, да, это Ельцин. Он сам по себе бледный, белый, э, седой весь, седина белая, как пепел это, и началась Зачистка по миллиону в год просто населения. По миллиону в год по-тихому уничтожалась и а, за счет сокращения раздавности, за счет а, голодного существования фактически. Вот а, по, этот был конь бледный, а потом опять победитель раз, он привел победителя уже в Кремль, и победитель выступил Путин, версия вариант 1.0, да, это был победитель. Ну, он немножко этот победитель, значит, немножко победил в этом самом, в Чечне, там кое-что победил, там и все такое прочее. И, значит, потом получилось так, что где-то к восьмому году он как-то видоизменился, это, то есть он как бы исчез. Его не стало, варианта Путина 1-0, его, он исчез. Портрет другой стал уже был портрет к восьмому году, и потом, поскольку видно, что несоответствие явно сильные, в восьмом году поставили вот этого а, рыжего коня, который есть а, война, да, рыжий конь это Медведев, вот. И этот рыжий конь, значит, начал с войны с Грузией, и потом войны, 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 и, а, и к двенадцатому году, значит, опять появился вот этот, как бы, Победитель, значит, Путин 2.0 уже, в версии 2.0, там Удмут, потом и этот, и 6 все человек, и, и началась вот эта катавасия, квази-победитель, и там уже началась война в Украине, через два года, да, там Украина началась, потом Сирия, потом все это, это победил, там в Сирии забрасывал этим, все, победил. Несколько раз уже выводил войска из Сирии, заводил опять войска туда, все, 5-10. И вот, и э, сейчас получается что, что вот этот вот победитель тоже, то есть э, не победитель, а да, победил это вот. И вот это все повторяется. Мы сейчас уже не видим, я запутался, надо будет это все провентилировать, как вот этот вот, мы сейчас рассматриваем его как победители, Крым там наши, все такое прочее, хотя он версии 2.0. Ну, с перерывом вот он на этого рыжего коня Медведева, который сейчас опять начал кукарекать, хочет превратить уже нас в этот вариант воронового коня, выступить как вороной конь, то есть опять карточки, опять все и ограничения, и вот это вот Обмен денег опять в сто раз, э, девальв, э, деноминация э, грозит, и отнятие всего опять, и обмен этих, и опять население полная нищета. То есть те, которые среди красов, и у которых накопления были, там где-то чердаки, подвалы набитые, и по, этими деньгами, и там тоннами лежали, все они обнулятся. И опять они нищие, они куда пойдут? Пограбить народ, правильно? Как грабить? Через рынок опять, через спекуляцию, это вот накрутка цен. То есть деноминация, в конце концов, она сразу же ударяет по, по низшему классу. Не то, что это злой эколог говорит, что для нищеброда это, мол, все, деноминация это ничего. Нет, это именно да, на его злой эколог на барку сядет, потому что с этого возрастут, и он будет опять потом по 5 тысяч покупать, да, рублей, вот, э, вот таким образом, то есть будет опять возврат 90 -м. опять начало 90 х бандитский, потому что им надо же опять будет эти коси деньги собирать, собирать, и новая волна, вот, э, новая волна просто ограбление тех же самых нищих, которых не награбили, и все это кончится опять чем? Уменьшением численности населения, о чем э, пекутся как раз хабацкие вот, товарищи, действующие по протоколам сионских мудрецов. То есть все развивается пока вот по двум документам. Вот этому апокалипсу колесо сансары крутится, праведники уничтожаются, 
и все такое прочее, и биороботы тоже попадают, тоже тюрьма, там эти биороботы, которые занимаются стрижкой купонов, они тоже попадают, да, ну и правникам достается. Вот, то есть, и на чем мы остановились, на том, что приходит-то пятый конь, и там землетрясение. То есть, пятая печать открывается, и там уже землетрясение, число, значит, праведников набирает нужное число, и количество в качество переходит, и все прячутся, сливки общества прячутся под город там, на Урале, Екатеринбург, и Монтау, все это туда прячутся, и в другие подземные убежища, там кто в Крыму, кто везде, кто на Кавказе, все попрятались, все, кто на Тибете, около Кавиласа, там все попрятались, все около складов с продовольствием. А что, какой беда тут? С неба, там какие-то с неба, астероиды, там вот планеты, кометы, где-то шарахнет. Или как говорится, природная такая катастрофа, и будут все стенать, вот горы спрячьте, нас горы, вот. Это пятая печать, да? Ну и шестая там печать тоже мы читали. И, а вот седьмая глава, тут интересно, значит, заключается в том, что После всего я видел я четырех ангелов, стоящих на четырех углах земли, держащих четыре ветра земли, чтобы не дул ветер ни на землю, ни на море, ни на какое дерево. И видел я иного ангела, восходящего от востока солнца, имеющего печать Бога Живого. И воскликнул он громким голосом к четырем ангелам, которым дано было вредить земле. Дано вредить земле и морю говоря, не делайте вреда ни земле, ни морю, ни деревьям, ни деревам. Да коли не положим печати на челах рабов, на, рабов Бога нашего. Вот так вот. Вот здесь уже интересно. Сейчас церковь РПЦ, она как раз выступает против печати, которые на лбу и там или на правую руку будут. А здесь откровенно, значит, пишут совсем наоборот, запечатаны будут люди, которые принадлежат Богу. Это уже вопрос. Это апокалипсис, он что провоцирует? Он нас а, направляет против Евангелия, против всех остальных четырех Евангелий и против Ветхого Завета. Апокалипсис. То есть тут уже Бог наш, Бога нашего печати на лбах. А мы же говорим, что это же на лбах будет антихрист ставить звериную печать. Вот этот штрих-код на каждого человека. И на правую руку, и, и на, или на лоб. Вот, и чипирование, также вот э, хорошие люди будут чипированы, плохие не будут чипированы, и совершенно наоборот, то есть апокалипсис говорит о запечатывании хороших людей. Но как вот он, будут их запечатывать, их надо отловить, смотрите, кого они будут запечатывать эти, значит так. И э, значит, сказано было ангелам-вредителям, чтобы они не вредили земле, пока вот не выделят там нужных людей, да? А каких вот? И слышал я число запечатленных. Запечатленных было 144 тысячи из всех колен сынов Израилевых. И далее идут перечисления. Из колена Иудина запечатлено 12 тысяч, из колена Рувимова запечатлено 12 тысяч, из колена Гадова запечатлено 12 тысяч, из колена Асирова запечатлено 12 тысяч, из колена Нефалимова запечатлено 12 тысяч, из колена Моносеина запечатлено 12 тысяч, из колена Симеонова запечатлено 12 тысяч, из колена Левина запечатлено 12 тысяч, из колена Исах... Исахарова запечатлено 12 тысяч из колена Завулонева, запечатлено 12 тысяч, из колена Иосифова запечатлено 12 тысяч, из колена Вениаминова запечатлено 12 тысяч. То есть 12 на, на 12 получается вот 144 тысячи. Да? То есть, да, 12 тысяч на, на 12 колен получается 144 тысячи. Опять вопрос возникает. Ну, пусть мы запечатляем, допустим, Бога ихнего, как говорится, печать ставим на лбах, 
Ну, как мы их отловим? Вот <смех> самое что интересно. Когда они все рассеяны по всей земле, их надо сначала собрать в какую-то кочку, а потом запечатлевать. Где-то в центрах, вот, где они будут запечатлены. Но если, как говорится, они уже по всей земле, ангелы будут быстро налетать на них, независимо от того, в машине сидит этот из Сахаров или Завулонов, или Вениаминов, его в машине, значит, ангел защучит, его там в лоб поставит ему печать, где бы он ни находился. Ну, тогда смысл печати э, теряется, потому что раз они могут сразу найти этого товарища, которого мы запечатлели, то теряется смысл запечатлевания на лбу, да? Для кого эти печати? Потому что ангелы уже знают, кого запечатлевать, и они отлов... а если они могут отловить во всем этом 7-миллиардном, 8-миллиардном сообществе, вот эти вот 12 тысяч вот этих завулонов, да, или там из Сахарова, <смех> они могут с Захарова перепутать, Захарова по ошибке, а колпачи, да, значит, они ну, отличают, а раз отличают, зачем им так, раз? Ну, наша логика примитивная, она не позволяет а, а, поверить, вот, вот это, поверить. Во-первых, само собой, опять, Понятие Бога теряется, что Бог вот держит ангелов, они то уже готовы наказать, там, крушить, бить, ломать и все такое прочее, деревья ломать, сжечь, все такое. А от Бога, он тут же говорит, от нашего Бога, да? У нас есть еще не наш Бог, еще какой-то другой. Тоже вот эта седьмая глава, она очень странная. Непонятная мне, допустим. Может, кто разъяснит в комментариях? Ну, мне, например, непонятно. А вот именно, да, третья стихира. Не делайте вреда, <смех> то есть, <смех> вот, запечатление тогда делайте, да? <смех> а пока нет. Вот сейчас э, не делайте вреда ни земле, ни морю, ни деревам, доколе не положим печати на челах рабов Бога нашего. Бога нашего. Так. Значит, еще не наш Бог. А, значит, это Бог наш, он... он Крушит через ангелов, да? Вред делает. Бог вреда. Вопрос. Это вопрос. Крючок такой большой, с точкой внизу. Вот. Значит, это понятие. А друг... это видно, что это написано как страшилка. Как страшилка для... Вот сказка такая страшная перед сном. Вот. Дальше. После всего взглянул я, и вот великое множество людей которого никто не мог перечесть. Из всех племен и колен, и народов, и языков стояла перед престолом и перед Даганцем в белых одеждах и с пальмами ветвями в руках своих. Вот так вот. Значит, если никто не перечесть, где вот этих белых одежд нашить надо? Еще каждому по пальму и ветви. А если не перечесть, то того пальм-то у нас столько нет. Сколько народу каждому по пальму и ветви Тут, где они эти пальмы ветви возьмут? Может быть, они их так синтезируют быстро, раз и все. Искусственные такие, да? Синтетические. Пальмы ветви в руках своих. И восклицали громким голосом, говоря, спасение Богу нашему. А, спасение Богу нашему, сидящему на престоле и агнцу. Ага, вот так вот, видите как. То есть Бог и агнец его нуждаются в спасении. Сами по себе, да? А значит, как и через спасение, спасение как это не достигает путем вот этих вот жестокостей, что ли, через этих четырех ангелов и, и других ангелов, у которых там трубы, э, чаши и все такое прочее. Непонятно, тоже непонятно. И все ангелы стояли вокруг престола и старцев, и четырех животных, мы знаем, что там, сидит, значит, сидящий на престоле, по вокруг него четыре животных, одно животное как орел, другой как бык, третий как, значит, человеческое лицо, вот, и четыре, в общем, такие животные, вот орел, бык, кто там еще-то, и сфинкс, и еще 24 станции вокруг, 24 станции, это как 24 царя земных, то есть эти те, тот масонский тесный круг, который управляет всей землей. Вот эти 24 старца, да? Так, по крайней мере, из предыдущего видно. 
И вот они все пали перед престолом на лица свои и, покли... и поклонились Богу, говоря Аминь, благословение и слава и премудрость и благодарение и честь и силы и крепость Богу нашему во веки веков. Аминь. То есть желает ему силу, крепости и все такое прочее. И начав речь, один из старцев спросил меня, сии обреченные в белых одеждах, кто и откуда пришли? Это все должно спрашивать человек, который, Иоанна, который вообще не бельмес в этом не понимает, а старец его спрашивает. Провокационный вопрос задает. Ну ладно, это один из 24 старцев. Может, это старец на каждый час времени суток? Факер на час? Ну, непонятно. И вот он его спросил, один из старцев, а, сие облеченный в белой одежде, кто и откуда они пришли? Ну, Иоанн сказал, я сказал ему, ты знаешь, господин, Иоанн сказал. И он сказал мне, это те, которые пришли от великой скорби, и они омыли одежды свои и убили одежды свои кровью Агнца. Ну, то есть, как бы, здесь можно понять, что Агнца, они его зарезали, и этой кровью они, значит, себя окропили, и тем самым очистили свои одежды от греха. Вот так. Ну, это как в христианстве понимается, что это вот, вот чаши, значит, пейте, это кровь моя, да? То есть, они как бы причащенные, эти люди, и омыли вот этим причастием, омыли свои грехи. Можно так понять. Ну, это самое такое что приходит на ум. И за это они пребывают ныне перед престолом Бога и служат Ему день и ночь в храме Его, и сидящий на престоле будет обитать в них. Вот так вот. То есть не непосредственно как сидящий, да, а через своего духа, конечно, да. Вот. Воплотиться в них. И они не будут уже ни алкать и не жаждать, и не будут полить их солнце и никакой зной. Ибо Агнец, который среди престола, будет пасти их и водить их на, же, на живые источники. Вот, на живые источники. Вот, и, и ототрет Бог всякую слезу сочей их. То есть там на престоле все одновременно. Тут и, и сидящий, и Бог, и, и Агнец, все это в одном лице. И Дух. Как бы, да, ну, можно прям было назвать Троица, правильно? То есть там пребывает троица на этом престоле. Сразу. И это тогда что-то еще понятно. Ну вот непонятно то, что вот четыре ангела как бы, как такие привязанные к четырем углам земли, да? Опять тоже вопрос, почему четырем углам земли? Значит, что у нас теня и вправ, что ли, что земля плоская, у нее четыре угла? Она как так скатится махбранка у нас, постелена где-то вот, на четырех, на, на, это, на черепахе, там, на китах, на черепахе, вот, как такая скатерть самобранка, да, земля-то, и по четырем углам стоят ангелы, но готовы, уже готовы вредить, вредить ветром, деревам, там, огнем, мечом и все такое прочее, уже готовы, но другой ангел, пятый какой-то пришел, и им более высокий архангел, да, сказал им, что погодите пока, Сейчас мы будем вот это запечатлевать, запечатлеем, но как вот процесс запечатлевания будет очень странный, да? Это надо будет их разыскать всех, вот 144 тысячи попробуй будет, на... тут преступников не могут найти никак вот. Вот где преступники, они все, кто преступник, кто, вот любого первого хватают и лишь бы, как говорится, отчет там, чтобы выполнили план по поимки шпионов, преступников, потому что мы недаром едим хлеб, вот нас обвиняют на Лубянке, что мы жря, зря жрем хлеб, огромные зарплаты получаем немеренные, а шпионов не, 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 это, не ловим. Мы будем своих за шпионов, будем, своих ловить и оформлять их как шпионы. Ну, журналистов там всяких, ну нам план-то надо же социалистически это все проскальзывать, люди-то социалистические те же, они оттуда пришли все, Матвиенки вот эти, все Штебенки, Бабленки и там, все такое прочее. 
и Лукашенко. Вот, то есть формализм там оно остается, и демагогия от Элоизы что-то пришла сюда, я слышу, что все они переняли все эти приемы, и гебельскую пропаганду, и вот этих вот борьбы с инакомыслием и все такое прочее. И в то же время вот надо отловить. Ну как вот отловить, допустим, 12 тысяч Завулоновых. Один Завулонов, скажем, живет на Ляске, а второй где-нибудь в Индонезии. Вот. А третий живет где-нибудь там, спрятался и боится, что скажет, это меня же на лоб не печать постоит. И я тогда, что же я тогда все уже не христианин буду, да? И меня грозят вот эти язвы по писанию, что язвы будут на, на всех запечатленных. И дальше вот возникает вопрос, сколько же там народу несчисленного количества в белых простынях стоят и с пальмыми ветвями. Ну, невозможно такого быть, чтобы невозможно сосчитать. А как это невозможно сосчитать народ? Вот, тоже вот это мне совершенно непонятно. Вот. Из, из всех племен и колен и народов множество людей, которого никто не мог пересчесть, из колена народов и языков стояло перед престолом и перед агнцем в белых одеждах и с пальмами ветвями в руках своих. Ведь э, у нас же есть число, вот Google, да, это 10 в сотой степени. Больше этого числа даже нету Число атомов во Вселенной, так, маленьких этих вот <смех> атомов, да, и всяких кварков, шкварков, их <смех> всего-то там где-то 10 в 50 степени, да, до сотой еще далеко, может даже 10 в 30 <смех> не знаю точно, но долго еще до 10 сотой. Это а, всей материи, все, что в материи вот сосчитано свой звезды там, это все, и, и даже массу вот этих черных дыр туда сложить, и все это может быть меньше 10 сотой. Но все равно это можно сосчитать, и не хватит атомов, чтобы этих людей в белых одеждах просто создать, да? Но с другой стороны, можно представить, что такое вот э, несчетанное количество, ведь э, можно представить такой список бесконечный, которые разворачиваются, 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 как в компьютерной программе можешь такой список создать. Это как вот перебор. Вот подбирает ключ к какому-то шифру, и машина работает, 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 она генерирует разные случайные последовательности, их может быть больше гугла даже, но времени не хватит ее сгенерировать. Некоторые такие вещи, они ну, с человеку древним вот это... Невозможно считать, ну правильно, как я вот могу митингующий сосчитать в этом в Хабаровске. Это же тоже, вот я посмотрел на кадре, я не мог его сосчитать. У меня потому что поле зрения ограничено, и э, не могу зафиксировать вот эти все кадры, не могу сосчитать, да? Можно и так считать, сказать, да? Не могу сосчитать, потому что у меня очень поле ограничено. И никто не мог, потому что у всех то же самое. Также мы, как можем сосчитать, сколько голосов, допустим, за изменение Конституции проголосовали. Это невозможно сосчитать. Только статистическая обработка показывает, что там хвосты есть. То есть нет нормального распределения, а вот два горба, да. У нас кривая статистическая получается с двумя горбами. Как пословицу, у верблюда два горба, потому что жизнь борьба. Вот а также и наше вот это голосование тоже невозможно сосчитать, можно только написать. Вот сказана цифра 76 написать процентов за изменения. И это должны сделать все губернаторы. Если ты там нарисовал, там на 2% меньше, как вот этот вот шпорт, ну не шпорт, а кто там, фургал там, он на, на сколько-то процентов меньше записал, ну что, это шаг влево, шаг вправо получился. Арест, тюрьма, все. А оформление все, всех собак сейчас на него повесит. Хотя вот мы как просчитывали, поэтому то он там не, не главный в этих преступлениях. И тем более они скрывают дни рождения, вот кого он убил, собственно, кого заказал. Этих людей мы данных не знаем. 
биографических данных не знаем. Мы не знаем дня рождения этих людей, которых он убил. Убил в кавычках, да, и отфургал. А почему от нас это скрывать? Потому что мы можем вычислить. Мы можем доказать невиновность этого фургала. Или наоборот доказать виновность, если он действительно доказал. Поэтому вот эти вот мелкие, казалось бы, сведения, да, с точки зрения нашего правосудия, они должны быть скрыты. Вот. И вот список даже вот воров в законе всех это, очень редко кого есть день дня рождения. Где родился, все такое прочее. Вот. А это тоже в базе данных должно быть открытые источники, да? И тем более, вот люди, которые были связаны с губернатором, там они тоже непростые люди, они значит, владели какими-то компаниями, а когда мы смотрим эти данные компании, вот эти, и ИНН, все указано, указано, а, а в документе, значит, личные данные не сказано. А внизу приписка, вот на этой странице, личные данные можно зап запросить заплатить. Вот заплатите, тогда мы вам базу данных откроем, вот по этому человеку откроем его день рождения, где чего, там биографические данные, надо забашлять. Вот оно как и сделано, да, интересно, да? Ну, она есть, тут, рыночная экономика, она и, <смех> сверху до низа рыночная экономика, там, по-моему, тогда был Черноморин такой, он, а, сколько-то надо было тысячи долларов, 50 тысяч, по-моему, долларов, чтобы зайти к нему в кабинет а, на пять минут, а, обсудить, решить вопрос какой-нибудь, чтобы он а, сказал, да, нет, да, нет, вот давайте разрешить, не разрешать. 50 тысяч долларов, что ли, надо было, чтобы за проход э, к телу. Ну, так же, видимо, ведь оно так же, так же обед вот с Трампом, думать, там надо заплатить за этот обед с Трампом. Пожалуйста, можно с Трампом уже, даже у нас Бут, Бутина, вот эта Бутина, дочка Путина, она ездила на обед от Трампа и далеко проникла туда, за что ее арестовали. Вот таким образом, это мы седьмую главу с натяжкой тоже очень со скрипом идет, у нас это изучение, только до седьмой главы дошли, и здесь у нас, чем больше мы вот изучаем, тем больше у нас вот этого непонятного. Ну хорошо, хоть вот с четырьмя животными немножко начали разбираться, и сейчас у нас как бы рыжий конь предстоит, да? Предстоит э, конь рыжий, и вышел другой конь, конь рыжий, и сидящим на нем дано было взять мир с земли, чтобы убивали друг друга. И дан ему большой меч. Если победитель лук, то есть дистанционное орудие дистанционного, как ракета, там это все, это магавки всякие. А это уже меч, это уже ближнего боя, как говорится, да, оружие ближнего боя. Вот, вот таким образом. Ну, все интересно еще впереди, и вопрос накопится, но постепенно какое-то у нас мировоззрение возникло, хотя бы, когда мы ставим вопросы, уже возникают у нас вопросы, то, как он, у нас учительница любила говорить, в каждом вопросе 60% ответа. Да, вот так вот. Всего доброго, до новых встреч, приятного изучения этого нашего славного апостола, то есть, да, Иоанна Богослова.